I greatly admire your patience in putting up with someone who doesn't speak fluent Spanish. Yo admiro la paciencia que ustedes tienen de tolerar a alguien que no puede hablar el español de forma fluida. This means, of course, that in the time allotted to us, you only get half a sermon. <laughs> Eso significa que por las limitaciones del tiempo, solamente le podemos dar medio sermón. Unless I speak so fast that he doesn't understand me. Al menos que ocurra eso. <laughs> Now the topic that was assigned me is the sufficiency of scripture. El tema que me han pedido es la suficiencia de las escrituras. There are many ways to address that question. Hay muchas formas de abordar ese tema. But I want to address it in one of the simplest ways, that is, by focusing first of all on one passage of Scripture. Pero quiero abordarlo de una forma muy sencilla, y es enfocándonos solamente en un pasaje de las Escrituras. That passage is Psalm 1. Y es el Salmo 1. I hope you have your Bible so that you can follow the text with us. Ojalá que tengan sus Biblias y así pueden leer junto con nosotros. We begin by reading the Word of God. Vamos a comenzar a leer la Palabra de Dios. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da fru su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Transparently, this psalm contrasts the way of the righteous and the way of the unrighteous. De una forma muy transparente, vemos aquí un contraste entre los caminos del impío y los caminos del justo. The righteous are described in verses 1, 2, and 3. En los versos 1, 2 y 3 se habla sobre el justo. The unrighteous are described in verses 4 and 5. Y sobre el impío en el 4 y en el 5. And verse 6 is a summarizing contrast. Y el 6 es un resumen y un contraste. Now we go back to the first part. Entonces volvemos a la primera parte. The righteous, we've said, are described in verses 1, 2, and 3. El justo está siendo descrito en los versos 1, 2, y 3. In verse 1, they're described negatively, that is, what they are not like. En el verso 1, hay una descripción negativa, o sea, de cómo no son. In verse 2, they're described positively, what they are like. En el verso 2 se describe de una forma positiva como si sí es el justo. And in verse 3 they're described metaphorically. Y en el 3 vemos una metáfora. So now we go back to verse 1. Así que podemos volver al verso 1. In verse 1 the righteous are described negatively that is what they are not like. Y aquí vemos como no son los justos. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked. Cuán bienaventurado es el que no anda en el consejo de los impíos. Who does not stand in the way that sinners take. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Who does not sit in the company of mockers. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores. There's a kind of development that takes place in the psalm. Ustedes ven que hay como un proceso, un desarrollo. The ungodly person begins by listening to the bad advice, the ungodly wisdom of those who are wicked. El impío comienza a oír los consejos de, de los malos. It influences them. Y les influencia. It shapes them. Les da forma. And pretty soon they're not simply listening to the counsel of the ungodly, they are standing where the ungodly stand. Entonces ya no es cuestión que nada más escuchan el consejo, sino que están parados junto a ellos donde ellos están parados. Their conduct is his conduct. Su conducta se vuelve su conducta. 
No longer is he merely listening to their advice, now he's adopting their lifestyle. Él no solo escucha el consejo, sino que ad adapta a su estilo de vida también. He stands in the way that sinners take. Eh, se detiene en el camino de los pecadores. And if he does that long enough, bueno, y si eso pasa por mucho tiempo, si se queda ahí, it's very likely that he will become sneering and contemptuous of those who don't agree with him. Él probablemente va a dudar y va a sentir este sentimiento de orgullo sobre los que no están de acuerdo con él. Now he sits in the seat of mockers. Ahora él está sentado en la silla de los escarnecedores. It's as if he's in his easy chair. Es como que está en un sillón de estos reclinables. With his feet up in the air. Con los pies arriba. And he looks with sneering condescension on those stupid, ignorant, foolish, bigoted Christians. Y mira así como a los cristianos con este aire de superioridad eh, sobre estos intolerantes cristianos. In the 19th century, the British preacher Charles Spurgeon says that at this point, a man receives his masters in worthlessness and his doctorate in damnation. En el siglo XIX, Charles Spurgeon decía que en ese momento el hombre recibe una maestría en invalidez y en perdición. So this is what a godly person is not like. Y esto es lo que una persona piadosa no es. Now before we tackle verse 2, I must remind you of something. Y antes de entrar en el verso 2, hay algo importante que debo recordarles. This is of course originally written in Hebrew poetry. Esto fue escrito en poesía hebrea. Hebrew poetry does not depend on rhythm. Y la poesía hebrea no depende del ritmo. I don't think that the ancient Jews were very good Latin Americans. Yo creo que los judíos no eran muy latinos en ese sentido. It doesn't depend on rhyme. No depende tampoco de rima. It depends instead on parallelism. Lo que utiliza son los paralelos. That is putting a sentence out there and then repeating it slightly differently. <laughs> eh, menciona una oración y luego la repite, pero un poquito diferente. Or putting a sentence out there and then showing the antithesis, the opposite. Pone una oración y luego de una forma antitética eh, muestra el opuesto. Most Hebrew poetry works that way. Y mucha de la poesía hebrea es así que funciona. You see a bit of it in verse 1 itself. De hecho lo pueden ver ahí en el verso 1. Blessed is the one who, line one, does not walk in step with the wicked. El que no anda en el consejo de los impíos. The next line ratchets that up a bit. Luego lo sube un poco el nivel. Does not stand in the way that sinners take. No se detiene en el camino de los pecadores. Does not sit in the company of mockers. No se sienta en la silla de los escarnecedores. So what you would expect in verse 2 Entonces como que genera esta expectativa de que en el verso 2 is the antithesis. Venga el, el antithesis. In parallelism. Un paralelismo. What you'd expect is verse 2 to say something like this. Tú esperarías que quizá el verso 2 dijera algo como esto. Blessed, rather, is the one who walks in step with the righteous. Bendito es el que anda con los justos. Who stands in the way that the just take. Que se detiene el camino de los justos. Who sit in the company of the praising que se sienta en la silla de los justos. And thus you would have had verse 2 being precisely the opposite of verse 1. Y el verso 2 sería lo opuesto del verso 1. Verse 1 describes what a righteous man is not like. Verso 1 nos dice lo que un justo no es. Then verse 2 describes in the same sorts of categories what a righteous person is like. Y utilizando las mismas categorías, el verso 2 describiría lo que un justo sí es. But instead of doing that, God gives us a verse that breaks the pattern. Pero en vez de eso, en el verso 2, Dios nos da un verso que rompe ese patrón. Verse 2 reads, En el verso 2 dice, His delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. It is as if God is saying, provided you have this one criterion, then all of the things in verse 1 are looked after. Es como que Dios nos está diciendo que si cumplimos ese criterio, no hay que preocuparse de lo que se menciona en el verso 1. So we need to think very carefully about what verse 2 Means. O sea que debemos mirar muy detalladamente lo que significa el verso 2. It does not merely say that this person 
reads the Bible now and then. No solamente dice que él de vez en cuando lee la Biblia. That's a good thing to read. Lo cual es algo muy bueno para leer. At least now and then. Y por lo menos de vez en cuando. And one hopes regularly. Y quizás regularmente. But it's possible to read the Bible out of nothing more than a sense of guilty duty. Pero quizás una persona puede leer la Biblia simplemente por un sentido de culpabilidad. Ah, I would rather that a person read the Bible out of guilty duty than not read it. Ahora yo hasta eso lo prefiero a que no la lea. But that's not what this verse describes. Pero no es lo que se está diciendo ahí. This verse describes someone whose delight is in the law of the Lord. Aquí se habla de una persona que se deleita en la ley del Señor. And because of that delight, inevitably that word of God is something turned over in the mind again and again and again and again, meditating on it day and night. Y como él se deleita en esa ley, se le queda en su cabeza día y noche y le da vueltas y vueltas y medita sobre ella. So, you come up to a stoplight. Llegas a un semáforo. You've got about a minute and a half before the light changes. Tienes como un minuto antes de que cambie de rojo a verde. Where does your mind naturally go? Entonces, ¿a dónde va tu mente en ese momento? Oh, it could legitimately go to many things. Probablemente pudiera ir a muchas cosas. The heavy traffic. El tránsito. What you're going to have for supper. Lo que vas a cenar. The duties you have next day. Tus compromisos del próximo día. But I'd like to know if it ever just naturally gravitates back to Scripture. Pero me gustaría saber si de una forma natural caes en las Escrituras. So that you're thinking about it. Y estás pensando en ella. So you wake up in the middle of the night. Y te despiertas al mitad de la noche. Where does your mind naturally go? Y a dónde va tu mente en ese momento? Your children. A tus hijos. Your aging parents. Tus padres. The challenges of the church. Los retos que tiene tu iglesia. Some bitterness because of something somebody said. Algún resentimiento que tienes por algo que una persona dijo. But for this person described in this verse, there is a tendency to meditate. On the word of God. La persona que se describe aquí en el verso 2 tiene una tendencia natural a meditar en la palabra. In other words, this text is saying, following verse 1, that the sufficient ground for the complete opposite of verse 1 is love for the word of God that issues in its constant meditation. Partiendo del verso 1, lo que nos dice el verso 2 es que lo que es suficiente, lo que es necesario, es ese amor por la palabra de Dios you para cumplir. You don't need other clauses. No necesitas más estipulaciones. Because this one stipulation will guarantee that your thoughts will be right. Porque ese hecho te va a garantizar que tus pensamientos estén en el lugar correcto. It will change the pattern of your life. Va a cambiar los patrones en tu vida. And it will change the attitude of your heart. La actitud de tu corazón. Which are the three things that are mentioned in verse 1. Y esas son las tres cosas que vemos en el verso 1. It is astonishing how often this theme is brought up in Scripture. A mí me sorprende lo mucho que este tema surge en las Escrituras. Let me remind you of just a few passages. Les voy a recordar algunos de los pasajes. In Joshua chapter 1. Josué 1. God tells Joshua, this book of the law shall not depart out of your mouth. Dios le dice a Josué que este libro no se separará de él. You shall meditate on it day and night, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Que medite él en el día y noche, y así sus caminos serán prósperos. Or consider the remarkable passage in Deuteronomy chapter 14. En Deuteronomio 14 también vemos un verso muy interesante. Deuteronomy 17, rather, 17. verses 14 and 20. Deuteronomio 17. There God says, when there is y one day a new king in Israel, cuando Dios dice que va a haber un nuevo rey en Israel, this is what the king must do. ¿Y qué es lo que va a hacer ese rey? This is what the king must do first. Lo primero que debe hacer. He does not say, He must audit the books of his predecessor. 
él no dice que debe hacer una auditoría a la contabilidad del que estaba antes. He does not say he, he must appoint a new military commander of the armed forces. Él no dice que debe nombrar a un nuevo comandante de las fuerzas armadas. He says the first thing he must do is take a copy of the law that the priests own. Él dice que lo primero que debe hacer es tomar una copia de la ley que la tienen los eh, sacerdotes. After all, there was no printing in those days. No habían imprentas en esa época. Couldn't go to the bookshop and get one. No podía simplemente ir a una librería y comprar una. Couldn't download it from the internet without ni, it passing through anybody's brain on the way to your iPhone. Ni, ni descargarla del internet y tenerla en tu iPhone. No, no. What you must do is take a quill pen and begin to copy it out in legible Hebrew. Tú tenías que tomar una pluma y, y copiarla de nueva eh, de en una forma legible. And you must do it so carefully that your copy becomes your reading copy. Y tienes que hacerlo con tanta precisión que luego puedas ser tu copia personal para leer. And then you must read it every day. Y luego entonces leerla todos los días. In other words, when David was in his best times, David had devotions. Así que incluso en su mejor momento, el rey David hacía devociones. David had his devotions, if he obeyed the word of God, from the copy that he himself had made. O sea que él hacía sus devociones de una copia que él mismo había hecho. And if you do this, God says, y Dios le dice que si haces esto, then you will learn not to think better of yourself than you are aprenderás tu, tu verdadera lugar no vas a pensar mejor de ti and de lo que eres you will learn not to turn to the left hand or to the right hand y no te vas a desviar ni hacia la izquierda ni a la derecha and in this way you will keep yourself faithful to the covenant of God y te mantendrás fiel al pacto de Dios when I was first a faculty member at Trinity Evangelical Divinity School cuando yo entré a la universidad en la que soy profesor ahora, I met a man who loved to give one-line bits of wisdom. Conocí a un hombre que le gustaba dar eh, frases cortas de una sola línea eh, de sabiduría. One of his favorites was this. Y uno de sus favoritos era este. You are not what you think you are. Tú no eres lo que tú crees que eres. But what you think you are. Pero lo que tú crees eso eres. In other words, you're not just what you do. No eres solo lo que tú haces. You're not just what you say. No eres solo lo que dices. You are what you think. Eres lo que piensas. Proverbs says as a man thinks in his heart, so is he. Eso lo vemos en Proverbios, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Which is precisely why we need the word of God to transform us. Y por eso es que entonces necesitamos que la palabra de Dios nos transforme. That's why Jesus prays on the night he is betrayed. Por eso Jesús oró la noche cuando fue traicionado. Sanctify them through your truth. Santifícalos a través de tu verdad. Your word is truth. Tu palabra es verdad. And that's why when he himself is tempted in Matthew 4 and Luke 4, y por eso eh, como vemos en Mateo y en Mateo y en Lucas cuando Jesús es tentado, to fight the devil he quotes scripture. Él utiliza la Biblia para luchar en contra del diablo. And again, in passages like Deuteronomy chapter 30, en pasajes como Deuteronomio 30, God tells the people This word that I'm giving to you is not too difficult. Dios le dice al pueblo que estas palabras que les da no son muy difíciles. It's not as if you have to learn another language to get it. No es como que tienen que aprender un idioma nuevo para poderla leer. The people spoke Hebrew, God gave it to them in Hebrew. Ellos hablaban hebreo y pues Dios se la dio en hebreo. They didn't have to go to China and learn Mandarin first. No tenían que ir a China y aprender mandarín para poder aprender. Nor did they have to do some courageous deed ni tener que hacer algún acto valoroso. They didn't have to climb a high mountain. No había que escalar una montaña. No, the text says, the word is very near you. El texto dice que la palabra estaba cerca de ellos. It is in your mouth and in your heart so you may obey it. En su boca y en sus corazones para que la obedezcan. The very words that the apostle Paul quotes in Romans chapter 10. Las mismas palabras que usa Pablo en Romanos 10. The word of the gospel 
may be alien because of our sin. La palabra del evangelio puede parecer eh, foránea por nuestro pecado. But it is an essentially clear word that God graciously gives. Pero es una palabra muy clara la que Dios nos ha dado. I have a friend who likes to talk about the sufficiency of Scripture this way. Yo tengo un amigo que cuando él habla sobre la suficiencia de las Escrituras lo hace de esta forma. The sufficiency of Scripture, he says, is simply the abundance of God's communicative grace. La suficiencia de las Escrituras es la abundancia de la gracia comunicativa de Dios. What would be the point of God graciously sending His Son ¿Cuál sería el punto si Dios nos envía en gracia a su Hijo y luego nos da una Biblia que nadie puede entender al menos que tengan acceso a una clave especial? No todos los pasajes son igualmente fáciles. It does not mean that there is no need for teachers in the church when the New Testament gives us teachers in the church. Necesitamos eh, profesores en la, en la iglesia. Eso lo vemos inclusive en el Nuevo Testamento. It does mean that this gracious God who gave us such spectacular salvation has explained this salvation in human words that we are to understand, believe, and obey. Pero este Dios que nos dio nuestra salvación en gracia nos ha dado también una palabra que podemos entender y obedecer. According to the Old Testament, this is one of the particular marks of the true God. Según el Antiguo Testamento, esta es una de las marcas o señales del verdadero Dios. False gods do not speak, Jeremiah says. Los dioses falsos no hablan, dice Jeremías. Jeremiah chapter 10 verse 5 says that the, the idols are like scarecrows in a, in a field of crops. En Jeremías 10:5 eh, compara los falsos ídolos a los espantapájaros en un campo eh, de agricultura. They cannot speak. No pueden hablar. They must be carried because they cannot walk. Hay que inclusive cargarlos porque no caminan. Do not fear them, God says. No les teman. Dice Dios. They can do no harm. Ellos no les pueden hacer daño. Nor can they do any good. Ni tampoco le pueden hacer bien. They can't speak. No hablan. Why do you live in, your fe in fear of them? ¿Por qué les tienen miedo? But the God of the Bible is a talking God. Pero el Dios de la Biblia sí habla. And his words are meant to be studied and understood and believed And obeyed. Y se supone que su palabra la estudiemos, la entendamos y la obedezcamos. There are so many more biblical texts. Y hay tantos otros versos. Hebrews 4. Hebreos 4. The word of God is alive and active. La palabra de Dios está viva, activa. Sharper than any double-edged sword. Más afilada que una espada de doble filo. It penetrates even to dividing soul and spirit. Penetra alma y espíritu. Joints and marrow. Eh, las coyunturas y los huesos. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Juzga nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Or Second Peter chapter one. O segunda de Pedro uno. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own understanding of things. Deben entender que ninguna de las profecías de los profetas vino por entendimiento de las cosas. For prophecy never had its origin in the will of men. Porque la profecía no tuvo su origen en la voluntad de los hombres. But prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Pero los profetas, aunque eran humanos, hablaron a través del Espíritu Santo. Second Timothy 3 reminds us, Segunda de Timoteo 3 nos recuerda, All scripture is God breathed, que toda la escritura es inspirada por Dios. It is not just the scripture writers who are inspired. No solo los escritores de la Biblia, the biblical text is breathed out by God, sino que el texto en sí es inspirado por Dios. But from our point of view, the most important thing in that passage is what comes next. Pero desde nuestro punto de vista, lo más importante es lo que sigue. The text does not say, because all scripture is breathed out by God, therefore it is too difficult for most people. El texto no dice que como fue inspirada por Dios, es muy difícil para nosotros. Humanos. They will have to find a special magisterial office in the church Ten in order to tell them what the Bible really means. Tendrán que buscar a alguien de muy alta posición que se los explique. 
Doesn't say that. No dice eso. It says precisely because the text is breathed out by God. Dice que justamente porque es inspirada por Dios. Therefore it is useful. Es útil. Did you really think God would give us something not useful? <laughs> Ustedes van a pensar que Dios no va a dar algo inútil. It is useful for teaching. Es para la enseñanza. For rebuking. Para reprochar. For correcting and training in righteousness. Para corrección y entrenamiento en rectitud. Precisely so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Para que el sirviente de Dios esté preparado para toda buena obra. Or consider again Romans chapter 12. O en Romanos 12. We are not to be conformed to this world, donde dice que no debemos conformarnos a este mundo, but we are to be transformed by the renewing of our mind. Mas ser transformado por el renovamiento de nuestra mente. That is, we are to think God's thoughts after Him. Debemos pensar los mismos pensamientos de Dios. What God loves, we are to love. Lo que Dios ama, nosotros debemos amar. What God hates, we are to hate. Lo que Dios odia, debemos odiar. God has graciously given this record of His thoughts, of His breathed out word. Dios nos ha dejado esta palabra que Él ha inspirado. So that we who have been made in the image of God may learn in some measure to think like God. Para que nosotros que hemos sido hechos en la imagen de Dios podamos, aunque sea un poco, poder pensar como Dios. And for this, the word of God is entirely sufficient. Y para esto, la palabra de Dios es completamente suficiente. Verse 2 is the perfect answer to verse 1. El verso 2 es la perfecta respuesta al verso 1. So we have seen what the righteous man is not like, verse 1. O sea que hemos visto lo que el justo no es en el verso 1. And we see now what the righteous person is like, verse 2. Y en el verso 2 hemos visto lo que sí es, cómo es el justo. In verse 3, the righteous person is described metaphorically. Y en el verso 3 vemos una metáfora del justo. That person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither whatever they do prospers. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera. I'm sure you are aware that the land of Israel is a semi-arid land. Yo estoy seguro que ustedes sabrán que Israel es semiárida. Many streams are only part-time streams. Algunos ríos solamente les corre agua por por temporadas. And in the dry season, there are simply dead beds that are called wadis, arroyos. Y estos arroyos. <laughs> En la, en la temporada seca, pues, pues solamente están las marcas en el piso, no hay agua corriendo. And for those dry months, everything seems dead. Y todo está muerto en esas épocas. There's nothing there. No se ve nada. And then the rains come. Pero entonces viene la lluvia. And everything comes to life. Y todo toma vida. Some churches look like that. <laughs> se parece un poco a algunas iglesias. Sometimes they're dead. A veces están muertas. Then there's some sort of blessing and it looks a bit alive. Reciben algo de bendición y se ve un poco viva. But don't worry, it'll die again. Pero lamentablemente volverá a morir. But not this tree. Pero este árbol no. This tree has been carefully planted. Este árbol ha sido especialmente colocado y sembrado. It hasn't grown up wild. No es eh, en el salvaje, es silvestre. It's been planted shrewdly, wisely, at a place where there is a confluence of streams. Ha sido plantado en un lugar de una forma muy sabia donde se, re, se unen eh, varios ríos. So that there is always nourishment for the tree. Así que siempre recibe alimento. The result is that it never looks dead. Y por ende nunca está muerto. Its leaf always is green. Siempre está verde. And at the right season of the year, it brings forth fruit in abundance. Y si en ciertas temporadas, pues da fruto en abundancia. Because Israel is semi-arid, y porque Israel es semi-árida, this metaphor 
is pictured pretty often in scripture. Esta metáfora la vemos varias veces en la escritura. For example, Jeremiah 17. En Jeremías 17. On the one hand, you find what the ungodly person is like in Jeremiah 17, 5 and 6. En Jeremías 17, 5 y 6, hay una descripción del impío o del no piadoso, eh, donde podemos leer Jeremías 17, 5 y 6. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en predregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. The contrast then is in verses 7 and 8. Entonces vemos el contrario, el contraste en los versos 7 y 8. Blessed is the one who trusts in the Lord. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Whose confidence is in him. Cuya confianza es el Señor. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. It does not fear when heat comes. No temerá cuando venga el calor. Its leaves are always green. Y sus hojas estarán verdes. It has no worries in a year of drought. En año de sequía no se angustiará. It never fails to bear fruit. Ni cesará de dar fruto. Isn't that a wonderful picture? Eso es una imagen muy bonita. Now that's exactly the picture that Psalm 2 picks up. Y es exactamente la misma del Salmo 1. And it's picked up for the person whose mind is steeped in the word of God. Y está específicamente describiendo a la persona que su mente está inmersa en la palabra de Dios. Now, of course, at this point in redemptive history, pero en este punto de la historia redentora, the heart of the word of God for Jews in the day of David was still Torah, the first five books of the Old Testament. El corazón de Dios, lo que se, lo que se conocía, era pues los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, el Torah. But living as we do this side of the cross and the resurrection. Pero hoy en día que ya hemos vivido y conocemos sobre la cruz, la resurrección, we have received so much more of God's self-disclosure in scripture. Hemos recibido mucho más de la revelación de Dios en las escrituras. Now we have clarity regarding the doctrine of the Trinity. Y tenemos muy clara la doctrina de la Trinidad. Where is that found? ¿Dónde la vemos? In scripture, en la escritura. Now we have great insight into the doctrine of the incarnation. Ahora tenemos muy buen entendimiento sobre la encarnación. Oh, it's already prefigured in the Old Testament. Estaba en el Antiguo Testamento. But here this side of that first Christmas, it's so much clearer. Pero después de esa primera Navidad está mucho más claro. Where is it found? ¿Y dónde lo vemos? In scripture. En las escrituras. And then to understand the cross, the cross as that abysmal mark of the wrath of God. Y luego, cuando entendemos la cruz como esa señal eh, brutalmente clara de la ira de Dios. The cross is that spectacular, unimaginable display of God's love. Esa muestra espectacular también del amor de Dios. The cross where my guilt is taken by the Savior and His righteousness is given to me. La cruz donde mi culpa es puesta sobre el Salvador y su justicia se me da a mí. Where do I learn that? ¿Dónde yo aprendo eso? In the scriptures. En las escrituras. And then the gift of the Holy Spirit, y luego el don del Espíritu Santo, poured out upon us from Pentecost and on, derramado sobre nosotros a partir de Pentecostés. Where do I learn that? ¿Dónde lo aprendo? In the Scripture. En las Escrituras. And how should I act? ¿Y cómo debo actuar? What should be the shape of my ethics? ¿Cuál debiera ser la forma de mi ética? What does it mean to confess Jesus is Lord? ¿Qué significa confesar que Jesús es Dios? What does adultery look like to Christ? ¿Cómo se ve cuando una persona es infiel ante los ojos de Dios? Why it starts in the mind and the imagination. Comienza en la imaginación, en la mente. What does hatred look like to Christ? ¿Cómo se ve el odio para Cristo? Where will I find these things? ¿Dónde puedo encontrar esto? In the scripture. En las escrituras. 
And what is my responsibility to the larger world? ¿Y cuál es mi responsabilidad ante el mundo? What does it mean to preach the gospel? ¿Qué significa predicar el evangelio? What does it mean to bear witness to Christ? ¿Qué significa ser testigo de Jesús? How shall I find out? ¿Cómo, en, cómo aprendo esto? In the scripture. En las escrituras. What should be my goal in life? ¿Cuál debería ser la meta de mi vida? What does it mean to lay up treasures in heaven? ¿Qué significa tener tesoros en el cielo? Where moth and rust do not corrode. Donde la polilla y el, y la, el, el polvo no lo corrompen. Where thieves do not dig through and steal. Donde los ladrones no lo pueden robar. Where shall I find out what that looks like? ¿Cómo puedo entender cómo eso se ve? In the scripture. En las escrituras. In fact, the scripture in this case reminds us that where your treasure is, that's where your heart will go. La escritura nos recuerda que donde están tus tesoros, ahí estará tu corazón. In other words, Jesus' instruction does not say, guard your heart. Las instrucciones de Jesús no dicen, cuida tu corazón. There are passages that tell us that. Hay pasajes que no dicen eso. Proverbs tells us, guard your heart, for out of it are the wellsprings of life. En Proverbios nos dice que cuidemos nuestro corazón porque es la fuente de vida. But Jesus in the Sermon on the Mount says something different. Pero en el Sermón del Monte Jesús dice algo diferente. What he says is, choose your treasure. Lo que él dice es, escoge tu tesoro. Because where your treasure is, that's where your heart will go. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Your heart will chase your treasure. Tu corazón le va a, va a perseguir How do el I know tesoro. That? ¿Y cómo lo sé? From the scripture. De la escritura. And how shall I learn to cast my imagination forward in wonder, in adoration to what the new heaven and the new earth will be like? Y dónde yo puedo aprender cómo re, eh, darle rienda suelta a mi imaginación sobre cómo se va a ver una nueva tierra y un nuevo cielo. Shall I just make it up? Me lo invento. Or shall I study the scripture? O lo leo en la escritura. Which is precisely why, even though we talk about the gospel coalition, y por eso justamente es que hablamos de la coalición por el evangelio, because we want to see the centrality of the gospel in our lives and in the lives of our churches, porque queremos ver el evangelio en el centro de nuestras iglesias, de nuestras vidas. Yet we would be the first to insist that we find out about this gospel. In the scriptures. Y somos los primeros que admitimos que aprendemos sobre este evangelio en las escrituras. Which is precisely why we want to insist on expository preaching. Y por eso justamente es que hacemos tanto énfasis en la prédica expositiva. That is preaching that unpacks, that expounds, that explains, that drives home what God has given of Himself. In the scripture. Una prédica que desempaca, que explica, que nos muestra lo que Dios ha revelado en la Escritura. For righteous people delight in the law of the Lord. Porque el justo se deleita en la ley del Señor. On this law they meditate day and night. Y en ella meditan de día y de noche. Even in the midst of tears and loss and challenges and sorrow. Incluso en tristeza, llanto. They find fruitfulness in their existence. Encuentran fruto de su existencia. Spiritually their lives show green leaf all the time. Espiritualmente siempre dan vida, están verdes. And in the seasons of God they bring forth fruit. Y en las temporadas de Dios dan fruto. So this is what the righteous person is like. Así que así se ve el justo. Negatively? De forma negativa, Positively, de forma positiva, metaphorically. y de forma metafórica. Now we come to verses four and five. Entonces ahora llegamos a los versos 4 y 5. Verses 4 and 5 begin with a very strong negative. En el 4 y 5 eh, todo comienza con una negativa muy fuerte. Not so the wicked. No así los impíos. If I had to capture the original in strong language, si yo tuviera que tratar de capturar el lenguaje original, I would say that you need to translate this, not so the wicked, not so. Yo diría que había que traducirlo, no así los impíos, no así. It's a very strong negative. Es un negativo muy fuerte. It's as if you are saying, 
Everything of significance that you say about the righteous person, you must deny to the unrighteous person. Es como si tú dijeras que todo lo significativo y cómo describiste al justo tienes que negarlo cuando se trata del impío. Do the righteous person, do, do, do the unrighteous rather like to run according to the counsel of the ungodly? Los impíos le, les gusta caminar en el camino de los escarnecedores. But the righteous don't act that way. Pero ellos no actúan así. Whatever you say of the righteous, you must say the opposite about the unrighteous. Lo que sea que digas del justo tiene que decir el opuesto del impío. Do the righteous delight in the law of the Lord? El justo se deleita en la ley del Señor. Not so the wicked. Pues, Not so. No así el impío. No así. Do the righteous meditate on his word day and night? El justo medita en la ley del Señor día y noche? Not so the wicked, not so. No así el impío, no así. Do, do the righteous cherish this word until it brings forth fruit like Lo, a lovely tree that is watered by streams? Los justos atesoran esta palabra hasta que da fruto como un árbol eh, junto al río? Not so the wicked, not so. No así los impíos. Well, no what así. are they like? Entonces, ¿cómo son? Verse 4 tells us. Nos lo dice en el verso 4. They're like the chaff that the wind blows away. Son como paja que se lleva el viento. So unlike the tree. Muy diferente a un árbol. No root. Sin raíz. No life. Sin vida. No water. Sin agua. This water of the word of God, none of that. El agua de la palabra de Dios no está presente. No fruitfulness. No dan fruto. No value. No tienen valor. No stability. Cero estabilidad. Just blown away. Solamente son llevados por el viento. Sometimes we see wickedness in this world and we cry to God as do some of the psalmists and say, Lord, why do you let such wickedness prevail? A veces vemos el mal en este mundo y clamamos como el salmista y decimos, Dios, ¿cómo es que permites que esto ocurra? But you know what? Pero debo decirle algo. 50 billion years from now, no one will raise that question. Sí, dentro de 50 billones de años, nadie se va a preguntar eso. Because the wicked will have been Blown away. Porque los impíos se lo va a haber llevado el viento. Which is why the psalmist remembers, reminds us just what the stakes are. Y por eso es que el salmista nos recuerda lo que está en juego. Verse 5. En el verso 5. Therefore the wicked will not stand in the judgment nor sinners in the assembly of the righteous. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Already this psalm is demanding that we look at things from an eternal perspective. Este salmo nos está exigiendo que veamos las cosas desde la perspectiva eterna. Verse 6 provides us with a final summarizing contrast. En el verso 6 vemos un contraste final y que lo resume. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. The contrast is not simply between the righteous and the wicked. El contraste no es solo entre el justo y el impío. But between the way of the righteous and the way of the wicked. Sino en el camino del justo, en el camino del impío. The, the ways of the wicked that seem so powerful and influential in our broken world los caminos del impío que se ven tan poderosos y con tanta influencia en este mundo have no huge significance in eternity no tienen nada de significancia o importancia en la eternidad no one nadie 50 billion years from now dentro de 50 billones de will años, be writing doctoral dissertations on the historical significance of Adolf Hitler. Va a estar escribiendo sobre la importancia histórica de Adolf Hitler. The, the Lord doesn't recognize his way. El Señor no reconoce su camino. On an eternal scale it doesn't have all that much significance. Desde la perspectiva divina no tiene tanta importancia. 
But all of heaven rejoices over one sinner who repents. Pero todo el cielo se goza cuando un pecador se arrepiente. I do not want to minimize the significance of evil. Eh, no quiero minimizar el mal en el mundo. But evil will have its day. Pero tendrá su día de final. Evil will be judged. Y va a ser juzgado. Not only will justice be done, but it will be seen to be done. No solamente habrá justicia, And that sino will be que the se va a ver y va a ser el fin. But meanwhile, the Lord owns as His the way of the righteous. Pero mientras tanto, el Señor toma para sí el camino de los justos. And the way of the Lord runs on eternally. Y el camino eternal. del Señor camina eternamente. With the first habits of life going all the way back to meditating on the Word of God day and night. Con los primeros hábitos en nuestra vida, lo vemos hacia atrás y es meditar en la palabra de Dios día y noche. So this psalm gives us two ways. Este salmo nos muestra dos caminos. The way of the righteous, el camino del justo, and the way of the unrighteous, y el camino del impío. And there is no third. Y no hay otro tercer camino. And it is at this point I want to take you to one more step. Y aquí quiero llevarlo un paso más allá. When you read this psalm, cuando leen este salmo, where do you fit? ¿Dónde ustedes se encajan? ¿Dónde ustedes se ven acá? Do you fit in the way of the wicked or the way of the righteous? ¿En el camino del impío o en el camino del justo? That's a hard question, isn't it? Es una pregunta difícil. I mean, do you really meditate on the Word of God day and night? O sea, ¿realmente usted medita en la Palabra de Dios día y noche? Oh, sometimes I'm sure you do, but... Es, sí, estoy seguro que a veces ocurre. Is this a habit of life? ¿Pero es un hábito en su vida? Do you consistently avoid evil all the time? ¿Ustedes consistentemente evitan el mal? You see, if all we had of the Bible were Psalm 1, si, si lo único que tuviésemos de la Biblia fuese we, el Salmo 1, we could either become very, very arrogant, thinking we're on the side of the really excellent people. Pudiéramos volvernos muy arrogantes pensando que estamos del lado de los buenos. Or we could become very discouraged, recognizing how poorly we stand in the light of such holiness. O perder toda esperanza al ver lo poco que somos ante tanta santidad de Dios. Have you noticed how many parts of the Bible insist on these absolutes? ¿Se han dado cuenta cuántas veces en la Biblia vemos estas afirmaciones así absolutas? Consider Jesus preaching at the end of the Sermon on the Mount. Piensen cuando Jesús predicaba al final del Sermón del Monte. He, he says, uh, wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and many go in there. Él dice que es muy ancho el camino del que lleva a la destrucción, y muchos van por allá. And narrow is the gate, and small is the way that leads to eternal life, and only a few go in there. Pero angosta y pequeña es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos van ahí. Just two ways. Y nada más hay dos caminos. Which way do you take? ¿Cuál es el que usted está tomando? Jesus does not offer us a sort of middle-sized way. Jesús no nos da un camino medio ahí. A middle-sized gate. Una puerta mediana. And a normal two-lane highway. Y una autopista de dos carriles. Not too narrow. Ni muy pequeña. Not too large Tampoco and wicked. Tampoco muy ancha. That's the one I'd like. Esa es la que me gustaría. But that's not the one option. Pero esa no es opción. The, the, the absolute is stark. El absoluto es muy claro. Or, two men build a house. O dos hombres que construyen una casa. One builds it on sand. Una la, uno la construye sobre arena. The other builds it on rock. El otro sobre piedra. To build it on rock is expensive. Es caro construir sobre piedra. It's hard work. Eh, da mucho trabajo. Of course, that house withstands the storm. Pero esa es la que aguanta la tormenta. But boy, it's a lot of work. Pero da trabajo. The other chap builds a house on sand. El otro construye sobre la arena. He gets it up in about a month. En un mes, ready, listo. Sadly, the house is destroyed at the first storm. Pero en la primera tormenta se va la casa. So shall someone come along and say, well, that's dangerous, that's too expensive. Entonces, ¿qué tal si alguien viene y dice, bueno, mira, esto es peligroso y aquello es muy caro? I'll build on hard pan clay instead. Voy a construir sobre yeso. That's not an option. Bueno, esa no es opción. It's absolute. Esto es absoluto. Or again, Jesus says, some trees bear good fruit. 
o también Jesús nos dice que algunos árboles dan buen fruto. Some trees bear bad fruit. Y otros dan malos frutos. Which kind of tree are you? ¿Cuál tipo de árbol es usted? And most of us want to say, well, I'm sometimes a good tree and sometimes I'm a bad Y a veces tree. queremos ser como un tipo algunas veces y otro tipo otras veces. But what Jesus offers us is absolute. Pero Jesús nos ofrece un absoluto. Isn't there a part of you that wants to say, I see that the absolutes are there, but it's not where I am. No hay una parte de ustedes que dice, sí, yo, yo sé que son cosas absolutas, pero no estoy ahí. It's not where most of the people in the Bible are. La mayoría de las personas en la Biblia tampoco están ahí. So there's Abraham. Ahí está Abraham. Friend of God. Amigo de Dios. Man of faith. Un hombre de fe. Also a liar. Pero un mentiroso. Who gets his wife in trouble. Que entra, mete a su esposa en problemas. There's David. David. A man after God's own heart. Un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Who commits adultery and murder. Y comete adulterio. One y wonders, asesinato. One wonders what he would have done if he hadn't been a man after God's Imagínese own heart. Imagínese si no hubiese sido un hombre según el corazón de Dios. And, and so you work through scripture and there are very, very few people who, who seem to be so good that hay, there's no record of anything wrong. Hay muy pocas personas en la escritura que aparentarían ser tan buenas que no hay ningún record de que hayan hecho nada malo. And even then, it's probably because the Bible hasn't given us a longer record. Y quizás es porque la Biblia no lo detalló, o sea, no nos dio un record lo suficientemente amplio. Esther, perhaps. Esther, quizás. Daniel. Daniel. There aren't a lot. No, son, son pocos. There's Peter. Pedro. Though all should forsake you, yet not I. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. We know how that ended y up. Y sabemos cómo eso acabó. And even after Pentecost, the apostle Paul has to rebuke an apostle. Inclusive después de Pentecostés, el apóstol Pablo enfrenta a otro apóstol. Which incidentally proves that there is no guarantee of apostolic doctrine simply by listening to an arbitrary apostle. Lo cual garantiza que no hay garantía de... I'm sorry. <laughs> Lost you there. <laughs> There's no point trying to build your entire system of doctrine. No es, no es de utilidad montar toda tu doctrina on the word of a single apostle. Sobre la palabra de un apóstol. Because Paul says that if even an apostle or an angel from heaven preached some other gospel, Porque let him be anathema. Pablo dice que cualquier persona, inclusive un ángel, que te predique otro evangelio es anatema. So all of these believers, a strange mixture of courage and strength and holiness. Así que todos estos creyentes con esta mezcla de fortaleza, de santidad. And corruption and failure and unbelief and rebellion. Corrupción, eh, falta de, de fe. And yet all of these passages, like Psalm 1, which issue these absolute dichotomies. Y todos estos pasajes, al igual que el Salmo 1, nos muestran estos absolutos. What do we do with this? Y, bueno, ¿qué hacemos? I suggest to you that we need the dichotomies, we need the absolutes. Yo les digo que, o les propongo, que necesitamos esos absolutos. Because otherwise we would learn all the wrong lessons from the moral failures in Scripture. Porque si no, aprenderíamos las lecciones equivocadas de las uh, enseñanzas morales en las Escrituras. We would start saying, well, I guess what I learned from David is that even good guys sometimes sleep around. Comenzaríamos a decir, mira, yo aprendí de David que hasta los buenos de vez en cuando se desvían. If David did it and he was a man after God's own heart, it's not surprising if I do it too. Si David lo hizo, bueno, pues no deberá sorprenderle a nadie que lo haga yo. But because of the absolutes of Scripture, there's no way you can go down that road. Pero con los absolutos no hay forma de tomar ese camino. But meanwhile, we need all those biblical narratives that show how inconsistent we are. Y al mismo tiempo necesitamos esas historias que muestran los, lo inconsistente que somos. To show us that there is no way of salvation merely by trying harder and being good enough. Y eso nos demuestra que no hay salvación simplemente por intentarlo con más pasión o tratando de ser lo suficientemente bueno. If you look at the absolutes of Scripture and nothing more, si solamente ves los absolutos en la Escritura, and think about them for a long time, y piensas sobre ellos, you will conclude then we're all damned. Vas a llegar a la conclusión de que todos vamos camino a perdición. There's no hope for any one of us. No hay esperanza.
And where does the solution come? ¿Y dónde viene la solución? Ironically, it comes from Scripture. Irónicamente viene de la Escritura. We go back to Scripture and discover that God demands these perfections. Vamos a la Escritura y vemos que Dios nos exige perfección. He does not grade on the curve. Él no, no saca promedios. A Moses for getting angry once does not get into the promised land. Moisés simplemente por haberse airado una vez no entró a la tierra prometida. Yet our God is a gracious God, slow to anger and abounding in plenteous mercy. Pero Dios es lleno de gracia y lento para la ira y misericordioso. For these very absolutes drive us to the only solution. Estos absolutos nos llevan, nos impulsan a la única solución. The salvation of God. La salvación de Dios. Brought to us by Christ Jesus. Que nos llega a través de Jesús. The just dying for the unjust. El justo que muere por el impío. And where do we learn this? ¿Y dónde aprendemos eso? <laughs> From Scripture. De la Escritura. Amen. Amen. Let us pray. Oremos. Let us pray. Oremos. We are lost in wonder as we contemplate your grace toward us, Heavenly Father. Estamos perdidos en asombro cuando vemos tu gracia a nosotros, Padre. You have not only sent your Son, no solo has enviado a tu Hijo, but you have told us about him, pero nos has contado sobre él, so that we are not only saved, así que no solo somos salvos, but we understand how we are saved, pero entendemos cómo somos salvos, for you have explained this way, los lo has explicado. O oh Lord God, grant that we might be those who hide your word in our hearts that we may learn not to sin against you. Concédenos, oh Padre, esconder tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti. Grant that we may discover again and again that your word is a lamp to our feet and a light to our path. Que podamos des descubrir una y otra vez que tu palabra es lámpara para nuestro camino. Not Luz least para nuestro camino. in bringing us to the Lord Jesus who declares, I am the light of the world. Y llévanos, Señor, hasta tu Hijo Jesús que declara que Él es la luz del mundo. Forgive us our sins of laziness and unbelief. Perdónanos nuestro pecado de vagancia y de falta de fe. Bring us again and again to the cross. Tráenos una y otra vez a la cruz. Precisely through your word. Precisamente a través de tu palabra. Mediated by your spirit. Mediada por tu espíritu. That the fruit of the gospel may abound in our lives. Para que el fruto del evangelio abunde en nuestra vida. For the glory of Christ. Para la gloria de Cristo. For the good of his blood-bought people. Para el bien de su pueblo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.